आपके लहू को गरमा रहे थे अलहमदिल्ला इस मैकद महफिल को इनका पजीर किया इन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए अलहमदिल्ला इस बज़म को सजाया अब इन शह हज़रत का नुरानी और इरफानी खिताब हम सुनेंगे और इन शह इनके बयानों बयान से अपने कुलब आजहान को मुस्तफ़ फरमाएंगे बसमिल्लाजाहिदूनफ़ीबीलाफ़ूनलमतल ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मौलाना मोहम्मद तमाम तारीफ़ें हम दो सना अल्लाह ताली जल मजदुलकरीम के लिए हर किस्म के दरुद सलाम नबी मुकरम सैद आलम आक़ कुल ख़त्म रसुलदानसबुल अहमद मुशतबा जनाब हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम दो सलाद के बाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जमाफी के दोस्तों ने अला हज़रत इमाम सुन्नत मुजद मियत हाजरा मैद मिलत ताहरा साहिब हजतुल्काहरा हज़रत इमाम शाह अहमद रजा फ़ाजिल महदस बरेलवी रहमत लाह तूबसूरत अफकार नज़रियात की तरवीज के लिए इस खूबसूरत नशस्त का अहतमाम किया है अल्लाह तने वालों को और इंतज़ाम करने वालों सब को इसका बेहतरीन सिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताली हमें दीन के कामों में अखलास अता फ़रमाए हर रयाकारी हर तसन्नो हर बनावट से अल्लाह हमें महफूज फरमाए आपका इंतजाम मुकम्मल है माशाल्लाह और बड़ा खूबसूरत है और ढेर सारा है आप लोग बैठ जाएं इंतजामिया के चंद लोग रहें बाकी बातें नहीं करें और पीछे माशाल्लाह जगह मौजूद है जब कोई हजरात तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह बैठ जाएंगे वैसे भी सदर एवान सदर में भी सदर होता है और अपने घर में भी सदर ही होता है उसकी कुर्सियों का उसके लिए मसला नहीं होता मैं तो बहुत बड़ा परेशान था कि छोटा आदमी हो तो इतनी बड़ी कुर्सी रख दी कोई छोटी सी भी होती तो काम सही चल जाता ये ये सिर्फ एक रुकावट है नफ्स की एक रुकावट है बड़े अलकाबात मुझे दिए मेरे हजरत ने अल्लाह ने बेहतर जजा दे लेकिन ये होता है अला हजरत ने फरमाया कि बे निशानों का निशान मिटता नहीं हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा नाम छुप जाते हैं काम हमेशा बोलता रहता है दुआ फरमाए अल्लाह कोई काम करने की तोफीक अदा करे आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे कितनी प्यारी टेक है मेरी कुर्सी के पीछे पर मैंने लगाई कोई नहीं इसलिए कि जब बंदा टेक लगाता है तो सुस्त हो जाता है तो आप थोड़ा सा जिनके लिए मुमकिन हो वो चुस्त होके बैठे कोई एक बात भी ऐसी नहीं की जाएगी जिसका मकसद ये हो कि वक्त जरा थोड़ा गुजर जाए बल्कि जो जरूरी और अहम बातें होंगी वो आपकी खिदमत में अर्ज की जाएंगी अलात फाजल बरेल भी रहमत अपने जमाने के हजरतों में सबसे बड़े हैं इसलिए उन्हें आला हजरत कहा जाता है उन्होंने अपनी जिंदगी जद्दोजहद में गुजारी अल्लाह ताला के एक उसूल है कि काफी भी अपने लिए मेहनत करे तो अल्लाह उसकी मेहनत जाया नहीं करता 
یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر صبح سے شام تک محنت کرے تو اللہ اسے روٹی نہ دے یہ اس کا اصول ہے محنت کرنے والے کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محنت بھی صحیح کی اور محنت کرنے کے لیے جو رنگ اختیار کیا اللہ کے فضل سے وہ بھی بالکل درست تھا اور پھر انہوں نے جد و جہد کی تو خلوص کے ساتھ کی آج اعلیٰ حضرت کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ہر مسجد کے ہر جمعے کے بعد ان کا سلام پڑا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور ہر یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پر تحقیق ہوتی ہے ڈاکٹر سر زیاؤ دین جنہوں جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا ان میں ایک نام ہے جو میت کے اصول بنانے والے لوگ ہیں ان میں سر زیاؤ دین کا نام ہے ان سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک ایک ہوتا ہے ایک آدمی محفل کا ہے پر یونیورسٹی کا نہیں ہے محول ہوتا ہے لوگوں کا فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی ان کا نام گونجتا ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی گونجتا ہے ہر جگہ ان کا ڈنکہ ہے ہر جگہ اور وہ خود کہتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگ مگاتے چاند کا نام روشن جس نے تیرا اے رضا ہے کر دیا قرآن پاک نے نا صوفیاء کی اولیاء کی ایک جماعت گنوائی ہے میں نے ارز کیا جی میں ایسے ہی بولتا رہوں گا جیسے بول رہا ہوں تو تھنڈے آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے چپ کر کے سنا جائے تو آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے اب آج ہو گئے تو میری یا کسی کی نظر نہ پڑے تو رب رسول کی تو پڑ رہی ہے نہیں آپ تھوڑی دیر میری بات پر توجہ کریں اور بیٹھ جائیں پیچھے آنے والے دوستوں کو ایک دوست بٹھاتا جائے اور باقی میری بات پر توجہ کریں ایک صوفیاء ہمارا نا آج ذہن یہ بن گیا ہے کہ سارے میری تعریفیں کریں سارے مجھے اچھا کریں ہمیں نا اس زمانے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے تعریفیں پروٹوکول یا نا جانا پیر بھی پروٹوکول وزیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے پیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے اگر وزیر روڈ پہ چڑھ جائے تو پھر بھی روڈ باندھا ہے اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو روڈ پھر بھی بس سارے بس کسی طریقے سے پروٹوکول کریں لیکن اللہ کریم نے صوفیاء کی اولیاء کی علماء کی ایک ایسی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے جنہیں لوگوں نے برا بھلا کہا جن کی لوگوں نے مضمت کی ایکو تھوڑی کم ہو جائے میرے بھائی اس کی مضمت کی برا کہا لوگوں نے لیکن انہوں نے کسی کے برا کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی وہ اپنا کام کرتے رہے قرآن مجید فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ وہ لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ ان پر ملامت کرتے ہیں انہیں برا کہتے ہیں ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں فرمایا ولا یخافون لومت اللہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ یہ نہیں دیکھتے زمانہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے وہ پرواہ نہیں کر کر ان کے اس عمل کو ان کا رب کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے اور کام کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یوتی ہی من یشا اللہ یہ فضل اسے دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے بھائی اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کام کیا اور مضبوط دلائل کے ساتھ کام کیا ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھا تفسیر کے اصول بیان کیے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کا کام تجدیدی بنیادوں پر کیا انہوں نے دوبارہ مجھے گزارش کرنی پڑ رہی ہے اگر ہو سکے ساؤنڈ تھوڑا سا میں ساؤنڈ والے کو بھی زیادہ کام نہیں بتاتا مجھے ڈر لگتا ہے ایک ساؤنڈ والے سے میں نے کہا کہ تو اتنی محفلے سنتا ہے تو نماز کیوں نہیں تو نمازی نہیں ہوا نہ تو نے داڑی رکھی ہے کہنے لگا حضرت صاحب جو مولوی بھی آتا ہے ہم سے تو جگڑا کر کے چلا جاتا ہے تو ہم پہ کیا اثر ہو گئے اس وقت کا میں یہ کام بھی ذرا بچ کے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بس اتنی سمجھ آئے لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے بس اتنا کافی ہے یہ اب تو یہ ساؤنڈ بن گیا نا چونکہ ہمارا سوریلے لوگوں سے واسطہ ہو گیا ہے ورنہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے مکبر السوت آواز پہنچانے کا آلہ بات جس سے آواز ذرا تھوڑی سی دور چلی جائے بات ٹھیک ہو گیا جی آپ حضرات غور فرمائیے گا انہوں نے کام کیا ہر نہج پر اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھی اور ان کتابوں کے ساتھ شائری بھی کی 
فتوے کے لوگ خوشک ہوتے ہیں فتوہ دینے والے لوگ خوشک ہوتے ہیں رونا دونا کسی کی عقیدت کرنا میری طرح کے جو تھوڑا بہت لفظ پڑھنے کے قابل ہو جائے ان کا تو مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا خود ہی پیر ہوتے ہیں لیکن فاضل بریلوی کی عقیدتیں بھی کمال کی ان کی شائری بھی کمال کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کا کمال دیکھے کہ شاگردوں کو بھی وقت دے رہے ہیں مریدوں کو بھی وقت دے رہے ہیں غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سارے کام سے تھک جاتے ہیں تو کسی نات خان کو بلاتے ہیں کہتے ہیں مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے مجھے دو بول مصطفیٰ کی نات کے تو سنا دیں اپنی زندگی لگا دی علم حاصل کیا تو کمال کمال علم تھا اللہ حضرت ستر سے زیادہ علوم جانتے تھے امام احمد رضا توجہ ہے میری بات پر ستر سے زیادہ قرآن تفسیر حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ اسماع الرجال ہندسہ بدی معانی فلسفہ منطق اور جو امدادی علوم ہوتے ہیں جیسے ریاضی ہے علماء کا کام تو نہیں نا ریاضی سیکھنا لیکن آلہ حضرت بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے تصویریں ایک آدمی کھینچ لے جی باقیوں کو دے دے نا ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ کھینچ لے تصویر کو بھی ہم نے فرض کفائی سمجھ لیا حالانکہ یہ بڑی ضرورت کے لیے جائز ہے وہ پہلے کبھی کوئی کسی نیک آدمی سے ملتا تھا تو کہتا تھا حضرت جی دعا کرنا اب ملتا ہے تو کہتا ہے مو ادھر کرنا ذرا سیلفی لے لیے اب تو ہر چیز کا رنگ ہی بدل دیا ہے ہمارے بچے اور کچھ بنے نہ بنے مووی میکر بن گئے اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا آپ آج لائیو سن کے دیکھیں بھلا لائیو کس طرح سنا جاتا ہے تو ایک آدھ آدمی یہ کام کر لے جو ضروری ہے باقی اس سے شیئر کر لینا بعد میں لے لینا میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ بس سن لے کچھ دیر کے لیے چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ داد دیں بس سن لے خالی بھائیو کمال علوم انہوں نے حاصل کیے جی میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا جنہوں نے لکھا ہے کہ الجبرے کی یہ تکون ہے یہ جیومیٹری کے اصول ہیں جنہوں نے اصول بنائے پھر جواب مرتب کیے ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر سر زیاؤ دین کا ان کی کتابیں آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں یہ آدمی علی گر یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد تھے تو چونکہ یہ تیار کر رہے تھے ایجاد کر رہے تھے بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے تو ایک مسئلے میں الج گئے پورے ہندوستان کے ریاضی دانوں کو خاطر لکھے جب مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آسٹیلیا جاؤں وہاں ایک سنا ہے بڑا اچھا ریاضی دان ہے ویزا اپلائی کر دیا ٹکٹ بنوا لی ان کے ایک کلیگ تھے یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے استاد تھے ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف بحاری والی حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو ان سے ملاقات ہو گئی سرے رات ہو کہنے لگے شاہ جی میں ایک مسئلے میں علت گیا ہوں ریاضی کے میرے لئے دعا کرنا تو شاہ جی ورکر آدمی تھے ورکر بندے کا کام ہوتا ہے بندے کو قابو کرنا شاہ جی کہنے لگے کیا مسئلہ ہے کہنے لگے ریاضی کا مسئلہ ہے تو میں اسٹیلیا جا رہا ہوں بس شاہ صاحب کہنے لگے اسٹیلیا بعد میں جانا پہلے میرے پیر سے مل لو تو جو مولویوں کے بارے میں آج لوگوں کا ذہن ہے اس زمانے میں بھی وہی تھا کہ ان کو کیا پتا مولوی صاحب کو کیا پتا ہیں جی وہ جو بی اے کر لیتا ہے وہ درس نظامی کے عالم سے آکے پوچھتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے وہ خدا کے بندے اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میں درس نظامی کا عالم ہوں نہیں وہ تو ٹھیک ہے پڑھے ہوئے کتنا ہے بھئی وہ کیا بتا ہے تمہیں کیا بات کرتے ہیں صاحب بیٹے 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 شاہ باز تو آلہ حضرت جب کہا نا کہ میرے پیر کے پاس چلے تو وہ کہنے لگے سر زیاؤ دین کے میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب کا ریاضی سے کیا تعلق پر زبان سے میں نے نہیں کہا اچھا جی ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں کہتے ہیں شاہ جی پھر اگلے دن ملے سٹاف روم میں تو کہنے لگے چلیں پھر آلہ حضرت کے پاس میں نے کہا ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں تیسرے دن پھر چلیں پھر میں نے کہا میں تو اس کو بتا کے مسئیبت ہی گلے ڈال لی ہے یہ تو جان ہی نہیں وہ کہتے ہیں وہی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوڈ جو رواج ہوتا ہے کالج کے لوگوں کا اسی انداز میں میں پہنچا اثر کے بعد ہم بریلی شریف پہنچے امام احمد رضا اثر کے بعد باہر بیٹھتے تھے ایک کپ چائے کا لیتے تھے سوجی کے دو بسکٹ کھایا کرتے تھے ان کی عادتیں مجھے اللہ نے موقع دیا بریلی شریف میں رہنے کا میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں میرے آلہ حضرت بیٹھا کرتے تھے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی وہاں بیٹھتے حضور یہ میرے کلیگ ہے ریاضی کا ایک مسئلہ ہے تو آلہ حضرت نے فرمایا چائے مگاؤ 
تو وہ سر زیادین کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ دس کو منٹ بیٹھوں گا مسئلہ تو میرا حل ہونا کوئی نہیں تو چلو یہ میرا کلیک ہے دس منٹ بیٹھوں گا کہتے ہیں وہ میں نے کاغذ آلہ حضرت کو تھمایا میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی گا گئی ادھر دیکھنا میری طرف کہتے ہیں ڈیڑھ کو منٹ لگا آلہ حضرت نے چند لائنیں کھینچی اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں مسئلہ پکڑایا تو چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گیر گئی میرا مسئلہ جو کوئی حل نہیں کر سکا وہ کر دیا تو میں نے کہا حضور یہ آپ نے کیسے میں ہوتا نا اللہ حضرت کی جگہ تو میں نے کہنا تھا جناب بڑے پڑے ہیں استاد بڑے قابل تھے مارے تو بائیں ہاتھ کی کھیل ہے پر وہ اللہ حضرت تھے نا آج جی بھی اللہ درجے کی تھی میرے امام فرمانے لگے یہ لو کہا حضور آپ نے ریاضی کہاں پڑی فرمانے لگے ذرا لفظ دیکھئے فرمانے لگے فقیر کا ریاضی سے کیا تعلیم فقیر کا ریاضی سے میں تو رسول اللہ کے دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں اگر پڑھوں گا تو یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی کا فرمان پڑھوں گا میرا کیا تعلق وہ تو ہمارے پاس لوگ وراست کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا تو بیٹے کو کتنا ملے گا تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا اور اگر بچے نہیں تو بہن بھائی کو کتنا ملے گا تو اس کے لیے نا میں نے تھوڑی سی ریاضی سیکھی تھی ہمارا ریاضی سے کیا رشتہ میں نے تو ریاضی بھی لوگوں کو نبی پاک کا دین سمجھانے کے لیے سیکھی ہے تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا آلہ حضرت کے ہاتھ چومے اور چوم کے کہنے لگا مولانا آپ کو تو نوبل انام ملنا چاہیے لیکن سچے غلام تھے نا میرے نبی پاک کے آلہ حضرت فرمانے لگے تو نوبل انام کو چھوڑ تو چیڑے پہ داڑی رکھ پانچ نمازیں پڑھا کر سمجھ مجھے انام مل گیا ہے تو سچا غلام بن جا حضور کا سمجھ مجھے انام بھائی یہ ان کے علم کا فقاحت کا یہ عالم تھا میری بات پہ توجہ کریں جی باتیں نہ کریں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح علوم حاصل کیے پھر ذرا آگے دیکھئے گا پھر انہوں نے پیرا دیا ساری زندگی غلط باتیں نہیں آنے دی مسلمان متاثر بڑی جلدی ہوتا ہے یورپ کی پکی سڑکیں دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے بہت تھوڑا سا اصول سیئیہ تو متاثر ہو جائے تو بھی اصول پر عمل کرنا تاکہ ہمارا بھی ملک اچھا ہو جائے مسئلہ تو عمل کرنے کا ہے نا وہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا تو بس باتیں ہی باتیں اللہ حضرت متاثر نہیں ہوتے تھے کہتے تھے کافر کو متاثر ہونے والی چیز ہے متاثر نہیں ہوتے اللہ حضرت کے زمانے میں سائنس دانوں نے کہا زمین گھومتی ہے آج بھی مارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گھول ہے زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں اللہ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کامپنے لگی رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیئے پہاڑ بطور میخوں کے کلے بنا کے لگائے زمین ٹھہر گئی جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے آلہ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکے نے اور پانچ سو اکیس دلائل دیئے قرآن کی آیات بھی احادیث بھی اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان بھی وہ متاثر نہیں ہوتے تھے کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے ہیں ہم کیسے متاثر ہونے ہیں پھر سائنسدانوں نے کہا اللہ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے سکل ہے سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی بات پہ چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ میں خلاف ہوں یہ آت کھڑا کرانے کے اور میں اس کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسین ہے تو یہ کام ہونا چاہیے جوش پیدا کرتا ہے لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے وہ ایک نات خان تھا ایک جگہ پہ میں حاضر تھا دیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں ہوں مشکل ہوتا ہے تب یہ تیسی ہے تو اس نے کہا جڑے جڑے ایمان دارو آت کھڑے کرو میں کہا خدا دے بندہ جڑے نہیں چکتا ہو کہ تو بھئی بان ہے تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو سواب ہی کوئی نہیں ہونا جی میں نے مزا نہیں آیا سبحان اللہ کو بھئی تیرے لیے کہیں تو سواب ہی کوئی نہیں یہ سواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے تو کیا چکر میں ڈال دیا بڑے بڑے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں آپ کو زہو کی نہیں ہے جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں زیادہ پتہ ہے زیادہ پتہ ہے ایک نقیبِ محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے کہنے لگے تو اسی بڑے بات زہو کو بول دے نہیں میں نے ساتھی سے پوچھا میں نے کہا کتنے پیسے لیں گے اس نے آنے کے کہنے چالی زہا میں انہوں آکھا ہے میں کہنا ہاں بندے انہوں بے استقار تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے یہ تیرے سے زیادہ نہیں ہے تو یہ بار نکلے یہ ابھی ربیو لبل آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا جماعت بدنام ہوتی ہے خبردار قطن کوئی تماشا نہ لگانا 
یہاں بولیاں لگتی ہیں جس کی سور سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے اور جو آپ کو پانچ نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی خدا کا خوف کرو کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نانے آپ علماء سے بات کریں اور نات سن لیا تو مہربانی کرو جو ڈیرہ غازی خان میں نات پڑھتا اس کی بھی سن لیا کرو وہ بھی غزور کا ذکر ہی کرتا ہے بس کر دیں یہ جماعت بڑے سنجیدہ یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے یہ سٹیج علامہ احمد سعید قازمی کا ہے یہ سٹیج محدث یادم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے اور یہ سٹیج میرے آل حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے اس لیے مہربانی فرمائے حق کی طرف توجہ کریں حق کی طرف مجھے ایک بچے نے آکے کہا میرے اببا جی انتقال کر گیا میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں میں نے کہا زیادہ سواب پہنچانا ہے آپ دیکھو کہ تھوڑا کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم جس جس عالم کے پاس فتاوہ رضویہ نہیں اسے خرید کے دے تیرے اببے کو زیادہ سواب ملے گا جا دے جا اس لیے کہ اٹھارہ انیس ہزار کی کتاب ہے جس عالم کی تنخواہی دس ہزار ہے وہ کیسے خرید دے گا یہ والی نیکی کرو یہ کس چکر میں قوم لگ گئی مہربانی کریں باہر آئیں اتنا نقصان کر لیا ہم نے یا آپ نے قوال امیر کر دیا یا پیر امیر کر دیا پیر اور جیلی اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا جیلی پیر میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنے بھی بڑی ضروری ہیں بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے تو میرے حضرت اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامت ہے ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جگڑا ہو گیا میرے پاس ہے کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ پیر صاحب سے پوچھنا تھا کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے تو میں نے کہا پیری مریدی جوہلا کا کام ہے مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا جاہل بس کریں حضرت سلطان باؤ کا فتوہ ہے بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو بس کریں سنجیدہ لوگ بنے آپ بڑے سنجیدہ لوگ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کیا سنجیدگی اختیار ہے تو میری بات پر توجہ کرنا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشت سکل ہے جی وہ کیا ہے زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ نظریہ کب بنا ایک سائنس دان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے ہر شہ کو کھینچتی ہے اور کشش سکل کا نظریہ بن گیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنس دان پاگل ہو گئے سائنس دانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا امرود بھی کھینچ لیا انار بھی کھینچ لیا اور غبارے میں ڈیڑھ چھٹانک ہوا بھر دیا وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا وہ اوپر اڑ گیا ہے فرمانے لگے یہ کیسا کشش سکل ہے ڈیڑھ چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں وہ زمین سے کھینچا آل حضرت فرمانے لگے اصل کشش سکل نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گیا واپس آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں علم نہیں نہ ہوتا اللہ کرے ہم آلہ حضرت کو پڑھنے والے بھائی بھائی ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں کسی کو نزلہ تو نہیں پہلے تو نہیں کسی کو بخار تو پورا انٹریو دے لیتے ہیں بھئی اس کی کیا وجہ ہے جی اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی سمجھا رہی ہے کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بیماری ایک سے دوسرے کو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے تو کیا میرے معبوب کا سمجھانے کا انداز ہے میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی 
तेरे ऊंट को तो वहां से पड़ी कैसा अंदाज उसको कहां से पड़ी बंदा चुप कर गया कहने लगा यार सुल्ला उसे तो कुदरती पड़ गई है तो हजूर फरमाने लगे फिर इसे भी कुदरती पड़ी है डॉक्टर कह रहा है जनाब खांसी है तो खांसी लग गई शुगर है तो शुगर ओ भाई सुन अगर तू ये कहेगा ना कि एक से दूसरे को बीमारी लगती है तो जिसकी माँ फालज की मरीज है उसके बच्चे उसकी खिदमत करेंगे जिसके बाप के वजूद पे रेशा पड़ जाएगा बच्चे करीब जाएंगे कि हमें बीमारी ना लग जाए इतनी कमजोर डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते और कौन चुप करके सुन लेते डॉक्टरों को बताओ कि हम डॉक्टरों पर ईमान नहीं लाए अल्लाह रसूल पे लाए हुए हमारा ईमान अल्लाह रसूल पे डॉक्टर पे नहीं है जो सही बात करेगा डॉक्टर वो मानेंगे गलत बात नहीं तस्लीम करेंगे ये मेरे आला हजरत की फिक्र है डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते हैं तो मौला अली और हजरत फातिमा का रिश्ता क्या है नबी पाक सल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी जनाब उम्मे हानी को दावत निकाह दी थी कजन मैरज में कोई मसला होता था तो होता तो हजूरी ये काम करते थे कजन मैरज हो तो बच्चे बीमार पैदा नहीं होते कजन मैरज हो तो बच्चे हसन और हुसैन जैसे पैदा होते इस तरह के नौने हाल अल्लाह ताला अता करता है उनके तरीकों पर चलने वाले पैदा होते खुदा का खौफ करो आप जैसे तैसे एक मैं रावल पिंडी में था तो एक बच्चा कहने लगा जी मिसवाक के साइंसी फायदे बयान कर दे मिसवाक के तो मैंने कहा बेटे साइंस अगर कह भी देना मिसवाक नहीं करनी चाहिए तो हमने फिर भी करनी है सारी साइंस कहे न करो तो हम फिर भी मिसवाक इसलिए कि मिसवाक करना मेरे मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु हो आला हजरत ने अकीदा तो मजबूत किया एक और चक्कर है बाबा जी का बाबा जी सरकार जो एक महीने एक महीना ना नहाए वो छोटा बाबा और जो छह महीने गुसल न करे वो बड़ा बाबा बाबा जी को नमाज नहीं सीधी आती और बाबा जी सरकार बने हुए हाल ही कोई जो अला के खाते पड़ पड़ और बाबा किस्मत का हाल बता रहा है दरवाजे पे रोटियां मांगने आते हैं किस्मत का हाल बताते हैं अपनी इतनी खराब है कि मांगते फिर रहे और कौम बेचारी हाल दिखा रही है हाल बता रही है अपना ये बेड़ा गर्क हुआ मुझे आपका तो नहीं पता हमारे देहातों में ना ये कभी कभी सोना भी डबल करते थे मांगने वाले यहां भी होता है ये काम जी वो सोना लाओ जी तुम्हारा सोना डबल कर दे तो पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है बाबों के लग गए फूकों पे लग गई मुझे एक शख्स करामा सुनाने लगा कहने लगा मेरे हजरत साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं और मैंने कहा दम कराना जायज है तवीज देना जायज है लेकिन मैंने किसी के देश में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हजूर के पास दम कराने आया है मिसर से दम कराने आया है दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है हम खुद करते कराते लेकिन ये असल दीन नहीं नबी पाक, पाक के पास ना कोई शाम से तवीज लेने आया ना दम कराने आया रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था नबी पाक का दीन ही सीखने आता था तो दीन की बात कर दम दरूद की ना सुना ये तो जिमनी बात है ये तो जहली बात आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे एक बाबा मांगने वाला आ गया आला हजरत से कहने लगा दस रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं तो माई माँ भी बडेरी कहती है कहती है दे दो कई वाक्य ना उलट दे आला हजरत ने यह कीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिर इतना कमजोर ही मान लोग अपने साय से डरने लग गए बाबा जी कह गए और छोड़ बाबा जी बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान अदीस निकलता बस कर दे किस चक्कर में कौम को डाल दिया आला हजरत रहमत ने दरवाजे पे खड़े फिक्र रजा से भी ना रहा ना तो सुनो फिर फिक्र रजा क्या है सुनो फिर ये रजा के नेजे की मार है कि अदूब के सीने में गार है किसे चारा जो ही का वार है कि ये वार वार से पार है आला हजरत रहमत ने दरवाजे पे खड़े थे बाबा जी आ गए कहने लगे दस रुपए दो दस रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज दस हजार का माना है दस हजार मांग लिया कहने लगा दो नहीं तो मैं काम लट दूंगा आला हजरत फरमाने लगे तू दस के बीस मांग मैं देने को तैयार हूं पर मकान उलटने वाली बात गैर शरी ये वापस ले ले शरीय तुझे ये कहने की इजाजत मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को वो कहने लगा जी मैंने उलट देना है आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली कहने लगी अहमद रजा दे दो फकीरों से नहीं उलझते तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार हूँ पैर चूमने को तैयार हूँ हम तो निस्बतों पर मर मिटने वाले लोग लेकिन बात वो करे जो रसूल्लाह की शरीय इजाजत देती है जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की इसे इजाजत नहीं देंगे 
اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے اتنی بات ہوئی تو آلہ حضرت کے جو شہدادے تھے نا چھوٹے مفتی آزم ہیل مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب وہ مکان کی دوسری چھات پر ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھات پر کھیل رہے تھے ان کا پیر پھسلا وہ گردن کے بال اندر گر گیا اندر سے شور اٹھ گیا بچہ گر گیا بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیئے تو شہدادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ میرے آلہ حضرت کا عقیدہ سنو فاضل بریلری اندر نہیں گئے حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے اولاد کی آتھو بندہ کمزور ہو جاتا ہے اندر نہیں گئے وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اما میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پر قربان کر دوں گا لیکن کسی بھاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے آلہ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو ساب زادے اٹھ کے دوڑے آئے کہنے لگے اب باجی ذرا ادھر تو دیکھیں میں دوسری منظر سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی آپ کے دو تین مرید کھڑے تھے کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں یہ میرا عقیدہ ہے توحید ہے یہ میرا میرے رب پر ایمان ہے خراش نہیں آئی اب اس فقیر کو فرمانے لگے آلہ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان اُلٹ دوں گا چال اُلٹ نہ بھیو دس روپے نہیں لینے اُلٹ چپ کر گیا تو آلہ حضرت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی کے پاس کچھ نہیں اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں سنو آلہ حضرت نے اپنا جوتا اُلٹ دیا فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا تو مکان اُلٹنے کی بات کرتا ہے نا پنجابی کا ایک شہر ہے آپ کی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے نہ یا پھر بھی ٹھیک ہے وہ ایک پنجابی کے درویش کا کرتے تھے ایٹ سٹھ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان لیا پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے پر خبر ہمیں ہے فرمایا چلو سیدھا کرو اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا پسینے آگئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا آلہ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے جیب سے ہاتھ نکال لیں فرمایا تو دس مانگتا تھا اللہ بیس لے کے جا لیکن غیر شریف بات خدا را بس کرو جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیئے ان پر قائم رہو عقیدہ رسالت آلہ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھو میری طرف آلہ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا آلہ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی ہمیں حاجت ہی نہیں آئے کیوں آلہ حضرت نے فتوہ کفر دیا ایک مولا نہ اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں صاحب کو ہے پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا سچے دل سے بڑے تھنڈے دماغ سے دیکھیں میں کوئی اونچہ نہیں بول رہا کوئی جوش میں نہیں نہیں دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا آتائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو آسل ہے وہ کہتا ہے جی میرا یہ مطلب ہے میرا وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے بولے ہے کوئی ضرورت نہیں تُس ہی بول دے نہیں یار ہاں تو کر دے ہے کوئی ضرورت بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے کیوں کہی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا قرآن نہیں پڑھتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُلْ تَعْلَى اللہ فرماتے ہیں معبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لڑو نہ ہم نہیں لڑ رہے بھئی ہم تو امت کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن ادھر دیکھو نا آپ کے سامنے کو بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہر ڈالیں گے کیوں مربط کرو نا مربط کا درست دے رہے ہو مربط کرو چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں آپ دروش شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں دعا کونسی ہے ربا نغفر لی 
आती है ना आप सबको पढ़िए जरा रब्बा नक फिर दी इसका तर्जमा क्या है या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया अम्मा जी का सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना मेरा सुन्नी एक ही बात करता है जब इससे कोई बंदा कोई मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं और खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी मैं और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से फिर अगला भी पढ़ना फिर तू इनशाला कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं भाई भाई नमाज में आज पढ़ते रब्बा फिर ली तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं तो नमाज टूट गई कि रह गई अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं आला हजर फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो अनपढ़ उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है तू कहते हैं नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है आला हजर फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं होती नहीं जब तक कुछ लोगों ने कह दिया नबी पाक हमारी तरह बशर है ओ भाई देखो ना आज खबर मिली है कि हॉलैंड ने फिर से खाके शाया कर दिए इधर देखो मेरी तरफ ये नामोस रिसालत का मसला सौ साल पहले आला हजरत ने समझाया था और फरमाया था दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए मुलहिदों से क्या मुरबत कीजिए शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए वो जो नामोस रिसालत की बात तब की थी फरमाया नादानो आज तो तुम कह रहे हो कि हुजूर हमारी तरह के बशर है तो जब तुम बशर बनाओगे तो फिर लोग कहेंगे कि सियासतदान का खाका बन रहा है तो इनका क्यों ना बने माज अल्लाह उस वक्त आला हजरत ने कहा था ना ना ये बात नहीं है आप फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसा नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये नामोस रिसालत का मसला सारी जिंदगी आला हजरत ने समझाया और लोगों को बताया कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों आला हजरत मौजूद थे मदीना शरीफ में उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के दो दरख्त होते थे खजूरों के दो दरख्त शौरा सारे बैठे थे तो शायर जो होता है ना वो तस्वीर देता है बाजों का तो शायर ने शेर कहा कहने लगा यू है दरख्त हजरत बाला के सामने तो है मेरी बात पर हजूर के गुंबद के सामने खजूरों के दो दरख्त है शायर ने शेर लिखा यू है दरख्त हजरत वाला के सामने मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने अला हजरत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक फरमाने लगे तुमने हुजूर के खेमे को नबी पाक के गुंबद को लैला का खेमा बना दिया ये क्या बात है तो लोग मानते भी नहीं ना बोल को भी ना माने कहने लगे जी इतराज करना आसान है शेर कहना मुश्किल है आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए फरमा लफ्ज वो कहो जो हजूर की शान के लायक है जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो शेर क्या कहा कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने आला हजरत फरमाने लगे गलत है तशबी का जी आप बता दे तो आला हजरत फरमाने लगे सुनो फिर यू है दरख हजरत वाला के सामने कुद सी खड़े हैं अरशे मोहल्ला के सामने गोया कुद सी खड़े हैं अरशे ये फाजल बरेलवी रहमत का अंदाज है नमोसे रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी मौलवी जज्बाती है जी ये कहता है कि गुस्ता खान रसूल से रिश्ता तोड़ो और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेदब को माफ किया बिल्कुल माफ किया बिल्कुल माफ किया नबी पाक ने अपने बेदब को माफ किया पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजूर के बेदब को कोई नहीं माफ किया हजरत उमर ने हुजूर के बेदब को माफ हजरत उस्मान गनी ने माफ मौला अली ने माफ इन लोगों ने हुजूर के बेदब को माफ देखे ना जो मेरी बेदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा बेदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले उसको हक क्या माफ करने का मैंने माफ करना है क्योंकि बेदबी ये मोटी बात है इसको समझ ले इस इज्तम में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ 
بڑا بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو بچ جاؤ گے ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا وہ رو میں بہ جائے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا خدا رہا سخت جواب دو تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے موقع دیا ہے سخت جواب دو سٹینڈ لو لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے آمر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے غازی منتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے مہربانی کریں خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں اور اپنے مسلمان ہونے کا آپ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا ثبوت دے سخت جواب دے اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارہ کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے مہربانی کرو ان کو قرارا جواب جانا چاہیے آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات ہونا چاہیے نا کیا ساتھ اللہ آپ کو جزا دے آگے بڑھ گئے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا لوگوں کو ان کا کمال پتا کیا تھا ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے ہیں ہمیں نہ سٹڈی کرنی چاہیے پڑھنا چاہیے ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے کس کتاب کا نام ہے اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہونا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے اللہ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھے اُلج گیا ہے اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے اللہ حضرت کا ایک فتوہ ہے میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ ماشاءاللہ کورم بھی پورا ہو گیا آپ کا تھوڑی توجہ کریں میری بات پر اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک فتوہ ہے اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ جمعہ کی جو دوسری ازان ہے نا بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے باہر دروازے پہ دینی چاہیے اللہ حضرت کا فتوہ ہے اب میری بات بھی ذرا تھنڈے دل سے سن لیں اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو ازان اس کی بھی ہو جاتی ہے سمجھا رہی ہے صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں لوگ اپنی مذہب ارادہ ہوتا ہے نا لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کریں جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعہ کی دوسری ازان ہوتی ہے ازان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ باہر دینی چاہیے پورا رسالہ لکھا آلہ حضرت اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے باہر ازان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے خطیب کو سنا رہے ہو وہ تو آیا ہے اس پر دلائل دی آلہ حضرت نے کیونکہ فروئی مسئلہ ہے اختلاف کا آکر رکھتے ہیں جبل پور میں آلہ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو نراز ہو گئے کہنے لگے جی ہم پچاس سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں انہوں نے نیا فتوہ دے دیا انہوں نے آلہ حضرت پر مقدمہ کر دیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے چالیس سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں تو بھئی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ چالیس سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے یاد کرنی پڑتی ہے تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑا پڑا آلہ حضرت رحمت اللہ الفتوہ دیا کہ باہر ازان پڑو ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا کچاری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آکے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتوہ دے دیا آلہ حضرت فرمان نے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہے ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا حق قبول کرنے کے لیے بھی دریاد اتنا دل چاہیے قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت نے اگرچہ جاج مسلمان تھا اور آلہ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے اس کو کچہری کہتے تھے اور کبھی نہیں گئے تھے فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائے گئے مخالفین نے مقدمہ کر دیا وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جاج کے فلاں بن فلاں حاضر ہو ہمارے ہاں تو اسے عدری بھی کہتے ہیں حاکر بھی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں چلے جو بھی ہے 
نمائندہ کہہ لیں آپ جاج کا میں تفصیل میں جاتا نہیں اس کو کہا جاتا ہے نا فلان بن فلان کو بلاو سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو آلہ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ جب پتہ چلا نا اس کے جاج کے پاس مقدم ہے تو آلہ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا جا وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو آلہ حضرت گئے کوئی نہ وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں ہم جاج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا دیکھو نہ نہیں آیا ذرا مسالہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا جاج مسلمان تھا اس نے کیس سارا پڑا سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں ازان خطیب کے سامنے دو دوسرے کہتے ہیں وہاں دو جب باری آئی نہ اس کیس کی کیس پڑھ کے نہ تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نکی علی خان کو بلاو اس کو آلہ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا اس نے پتہ کیا کیا جاج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے گئے کہنے لگا مولانا حمد رضا والد نکی علی خان حاضر ہو تو جاج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے کہے خطیب تو آیا بیٹھا ہے یہی تو وہ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے وہ جاج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں مسئلہ ان کے حق میں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی منوا لی اپنی بات وہ علماء بھی بڑے کابی تھے انہوں نے رجوع کر لیا کہنے لگے تھی آپ کی بات اکلن بھی ٹھیک ہے نکلن بھی ٹھیک ہے لہذا ہم ماننے کو پیلی بیٹ میں آلہ حضرت چلے گئے آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے جی یاد رہے گا آپ کو اور آلہ حضرت کا یہ فتوہ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو چار ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے قریب نہیں جانا تواف کرنا حرام ہے قبر پر بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ چار ہاتھ دور کھڑے رہو چار ہاتھ چار ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں چلیں آپ بالشت کر لیں چار بالشت دور کھڑے رہے کے فاتحہ پڑھو کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جوالہ حضرت منع کر گئے سارا کچھ ان کے خاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے آلہ حضرت بڑے مظلوم ہیں بڑا ظلم ہوا ہر عیب ان کے خاتے میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہ پیرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت فرمایا دور کھڑے رہے کے فاتحہ پڑھو اور آلہ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں فیض نہیں ملتا آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شریع عرکتیں کرتے ہو تو بابے تو تم سے نراز ہو گئے اللہ کے بلی وہ تمہارے اوپر فیض کی نشاور کیسے کریں تم تو ان کو تنگ کرتے ہو غیر شریع عرکتیں کرتے ہو مزارات لیکن بس موج ہے لوگوں کو لگے ہوئے مہربانی فرمائیں توجہ کریں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بیت کے رہنے والے انہوں نے جلسے پہ مدعو کی آپ تشریف لے گئے حالانکہ کم جاتے تھے لکھنے لکھانے کے آدمی تھے پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے ہمارے ہاں تھا اب ٹیلی فون ہے نا جی تو منٹ منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو کہاں پہنچ گئے ہو اب کہاں آگئے اس زمانے میں خط ہوتا تھا خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے جوابی خط آتا تھا اب پہنچ جائیں گے آلہ حضرت نے خاتنی کا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا جس دن آلہ حضرت پہنچے ان کو بتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہوگا آلہ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا وہ شاہ جی نہ مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویز لکھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے مریدنیاں ہی زیادہ نظرہ نہ دیتی ہیں تعویز کا مرید تو پورا پورا دیتے اس لیے ان کا پیر زیادہ میر ہوتا ہے تو وہ تعویز لکھ رہے تھے مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں آلہ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی اب تو بڑی مصیبت ہے کوئی روکنے والا نہیں اب تو جالی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے ہیں اسے تصدیق ہو جاتی ہے اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے تو خدا کا خوف کرنا چاہیے رسول اللہ کے دین سے وفا کرنا چاہیے غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں ورنہ نبی پاک کو کیا مو دکھائیں میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے جب پہنچے شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آگا لوگوں نے کہا وہ تو آلہ حضرت تو جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ لے جا رہے تھے شاہ جی کو پتا چلا وہ دوڑے آئے آکے کا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں میں واپس جا رہا ہوں 
کہنے لگے کچھ تو خیال کریں لوگ کیا سوچیں گے والا حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی زور سے زمین پہ ماری فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں شریعت کا خیال سمجھ لیں گے جملہ جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو اس کی نوکری کرو اس کی ڈیوٹی کرو اس کی غلامی کرو لازمی کرو وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں تو آلہ حضرت فرمان لگے ترہ ہی ہوتی ہیں بیٹیوں تو نہیں نہ ہوتی اور پھر دلیل دیکھو آلہ حضرت کی دلیل کتنی آلہ ہے آلہ حضرت فرمان لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں لیکن فرمایا وہی اممہ حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نبینہ سے ابھی آئے تھے جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو عرض کی غزر وہ تو نبینہ ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے شاہ جی بھی بڑے ضرف والے آدمی تھے کہنے لے کہ حضور آت قریب کریں مجھے سمجھ آگئی آپ کے آت میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا بڑے آدمی تھے نا مان گئے بڑا آدمی مانتا ہے جو بزدل ہوتے ہو تو اپنی گلتی پر ڈٹ جاتا ہے جب مان گئے تو پھر آلہ حضرت بھی تو آلہ تھے نا جب کہنا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے اور لوگوں کو پتا تب چلا جب آلہ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دی پہلے نراز ہو کے جا رہے تھے میں تیرا خیال اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے آلہ حضرت غلام تھے سید اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے سمجھا رہی ہے میری بات مرشد کے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود نوکری کی ہم تو ضرورت ہی نہیں جو بندہ دو چار جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے اس میں شاک نہیں پیر بھی غلط ہے لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہو نہ لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں ہم راش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے راش کے پیچھے آلہ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی جب ڈیوٹیاں لگتی تھی آستانے پہ تو میری طرح کہتا ہوں کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے بھی جا کے سٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے لیکن آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ میں وہ بلی نوکری کروں گا اس سے میرا نفس کچھ لگا جاتا ہے وہ اتنے بڑے عالم ہوں فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سم سے چھوٹی ہے آج جی اس درجے کی تھی اتنی عظمتوں اتنی فضیلتیں اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا اتنا اسے تقویٰ پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے حضور فرماتے اتقو فراست المومین فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی تفسیر خزائن علی رفان لکھی علی سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب لاہور میں ان کا مزار ہے جب داتا صاحب جائے نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کرے ملنگوں کے مزاروں پہ راش رہتا ہے علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں وہاں بھی جایا کرو ان لوگوں نے بڑی خدمت کی عدیم کی حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں علماء کے بھی امام ہیں کمال کر دی تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے عمر میں بھی آلہ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب تو کہا دیدار علی شاہ اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے سید شاہ فضل الرحمن گانج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ کہنے لگے چالی یار میں بریل شریف جا رہا ہوں آلہ حضرت سے ملا کے لاؤں تو دیدار علی شاہ صاحب نے ازرائے محبت دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں میں خود بہت بڑا علی ہوں کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پتھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے میں نہیں جاتا انہوں نے زبردستی منوایا کہنے لگے چالی یار چلتے ہیں لے گئے ساتھ بریلی شریف جب پہنچے نا تو اثر کی جماعت کی آخری رکت تھی جماعت اتا یاد میں بیٹھے تھی پہنچ گئے اب 
سید نعیم الدین صاحب سید ادار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے کہنے لگے نہیں میرا نہیں کہنے لگے میرا ہے میں جماعت میں جاؤں کہ آپ جائیے وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے سید ادار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کوئے پہ ایک طالب علم تھا چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ اس کی پوری داستان ہے کبھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایک محتمیم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم مدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کے کھانا چکھا نہیں میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں میں نے کہا صاحب اب چکھنا اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھائیں کھائیں یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے دو تین دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ بار لیکچر دینے کے آتا تھا تھاٹ پارٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں کے ان کا کیا آشر کرتا ہے نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ وہ جو سور والے نات کھا تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالے لا دی ہوئی ہوئی جیسے گدے پہ لا دی جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث آئی تھی اللہ کا خوف نہیں آتا آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی اس لیے مدارس کی رونکے ختم ہو گئی اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے بھی ان سے پیار کرو یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں ان کی مائم بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے گا لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی انٹے انہوں نے اٹھانی ہے ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنی ہے خدا رہا ڈرو اللہ تعالیٰ سے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے چلو بات آگئی تو پہلے یہ کر لیں آپ کی تکاب بیٹھے ہوئے تھے افتاری لے کے آیا تو ذرا دیر سے پہنچا آلہ حضرت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن اوے تو جلدی نہیں آتا بچہ کہنے لگا غلطی ہو گئی احتیاط سے آؤں گا رستے میں کھیلنے لگ گیا بچہ جا کے سو گیا ترابی آلہ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑی اور ترابی کے بعد مولانا امجد علی آزمی صاحب صاحب بار شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ ملک العلماء مولانا زفر الدین بیاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے اسے بلاؤ وہ کدھر گیا اس کی کیا غلطی تھی بچہ چھوٹا تھا ڈھونڈو ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے طالب علم چھوٹا تھا بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے ہم نے یہ وقت گزارا ہے میں دیر سے جب جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضانیہ سیدھی کرتا ہوں میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے عید کے موقع پر عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکتے ہیں انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دیم پڑھتے پڑھا وہ بچہ کدھے رہے اس کو بلاؤ سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں سارے ڈھونڈتے رہے وہ کئی سو گیا تھنڈ تھی صفوں میں چھپ کے سو گیا سہری کے وقت اٹھا میرے آلہ حضرت ساری رات سوئے نہیں سہری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا کروڑوں لوگوں کا پیشوا بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے اترا حیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ بان دیئے اور کہنے لگے بھول گیا تھا بڑا ہو گیا ہونا کچھ باتیں زین سے اتر جاتی ماف کر دے بیٹا گلتی ہو گیا جتنے علماء تھے رونے لگے حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا ٹوٹ گیا ہو چل ماف کر دے آئندہ نہیں کرتا کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں پھر فرمانے لگے یار نبالی تو ماف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چیرے پہ مارا بدلہ لے لے پھر جیب سے پیسے نکال کے دیئے اور پھر کہنے لگے امجد علی زفر الدین دیکھ رہے ہو نا سارے میں نے بدلہ بھی دیا ہے معافی بھی مانگی ہے اور میں نے پیسے بھی دیئے ہیں اگر اللہ نے قیامت کے جنس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا کہو گے نا یا اللہ کہو گے نا او بھائی
ایک کمال تھا میرے آلہ حضرت رحمت اللہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چار گاڑیاں آگے اور چار پیچھے ہوں پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اٹھ جاؤ وہ مرشد ہوتا ہے مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آتی ہے خوف خدا کی خوشبو آئے رسول اللہ کی محبت جا کے وہ کامل مرشد ہو حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالب علم کو بھو میں نے سمجھا کو بوزو کرانے والا تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے پانی تو میرا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو میں نے بوزو کرنا ہے تو بچہ کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کہ نبالی اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی میں نے کہا دیدار علی احمد رضا کے مدرسے کے تو نبالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے نبالیوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا پھر میں نے پانی بھرا وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی وہ مکمل کر رہے تھے آلہ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے آتبان کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی آلہ حضرت ہے آلہ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے آنکھیں تھے کہتے ہیں جب سیڑھی آلہ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب خرانہ نور آپ سید ہیں کہتے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں اتنا بڑا عالم جب میں نے جی کہا تو فوراں چھوکے اور میرے ہاتھ چوم لی تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی میں نے کہا اللہ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پتھان ہوں طبیعت ذرا سخت ہی ہے میرے پتھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سخت ہی ہے کیا کرو سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں آپ نماز پڑھ لیں کہتے ہیں پھر میں آلہ حضرت کا ہو کے رہ گیا اور پھر ساری زندگی مجھے شکوا رہا کتنی دیر سے کیوں آیا ہوں زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے خوف پتہ کتنا تھا دل میں آجزی کتنی تھی اللہ جانتا ہے میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے وہاں نوکری کی ہے ٹکڑے کھائے ہیں میں نے وہاں کرو فر نہیں دیکھا ہٹو بچو نہیں دیکھا بڑے بڑے ان کے قد کاٹ ہے علمی لیکن آج سی دیکھی عام طریقے سے گلیوں میں گھومتے دیکھا میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں لوگ مجھ سے ملنے سے لوگ شکوا کرتے ہیں گریب کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا کوئی ہمارے دکھ نہیں سنتا تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جاتی ہیں اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں اس کو اکل نہیں تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو اکل بھی نہیں ہوتی پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو اکل کہاں ہوتی سب روکا اندر روک محمد جس دا نام غریبی ایک کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی چھوٹا سا ایک بچہ دس بارہ سال کا سید کناد علی شاہ صاحب اللہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آکے کھڑا ہوا کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے کوئی ٹائم دیں گے اللہ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں اکیلا ہوں صرف میری امہ ہے ملے گا ٹائم تو اللہ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا چپ کر گیا فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا تو نے مجھے دینا ہے بتا بیٹے کب آؤں کہنے لگا کل زور کے بعد آ جا فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤں کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا دو نہ آئے سید کنات علی شاہ صاحب کو آلہ حضرت نے ساتھ لیا اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آگئے آپ میں آیا ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پڑھ دے کے پبند ہیں تو میری امہ ہے گھر میں یہیں بیٹھنا ہے فرمایا بیٹے ہم تیرے میمان ہیں جدر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے فازل بریل بھی بیٹھ گئے اللہ حضرت بیمار رہتے تھے ڈاکٹر نے کہا سخت غزہ نہیں کھانا تو آپ سوجی کے بسکوٹ دوپیر میں اثر کے بعد تھوڑے لیتے تھے وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑی امہ نے پکائی کچھ پکی کچھ کچھی باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لاکے رکھ دی بریلی کے امام نے یوں کھائیں جیسے کو بڑی آلہ غزہ ہو کہتے ہیں پہلی سید کناد شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا ڈیڑھ روٹی کھا گئے 
تو فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کریں تھوڑا کھائیں یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی فرما چپ کر اپنی صحت دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں فرما دیکھنا معصوم سا دل ہے ٹوٹ جائے کھانا نہیں کہتے کھول کے کھایا پھر وہ باہر چائے بھی لائے چائے پی پھر آل حضرت نے کچھ نظرانہ نکال کے دیا فرمایا یہ توفہ رکھ لو کچھ پیسے بھی دیئے کہا اجازت ہے جاؤں کہا جی ٹھیک ہے جائیں سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے آل حضرت کو حضور ہی آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاری چوب کر جاؤ اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا کبھی نہیں ملا اس غریب کے پاس جا رہا میرے آل حضرت کے افکار تھے نظریات تھے وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے شریعت کی پاسداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کر کر کوئی سید زیادہ آ جاتا تو آل حضرت رحمت اللہ نے اٹھ کے ملتے تعظیم کر کر وہ اولیاء اللہ کے ساتھ لیکن سچے ولی کے غلام میری یہ بات یاد رکھیں سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بید بھی سوچیں بھی نہ سوچ دل میں بھی نہ لائیں لیکن جو شریعت کا پباندہ نہ ہو آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائیں گے یہ صحیح ہو جائیں گے ہمارے ہر چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا ہے چل جاتا ہے امام صاحب کی داڑی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے پیر صاحب چل جاتا ہے ناد خان بھی چل جاتا ہے نقیب مجلس بھی چل جاتا ہے صرف امام پر پبندی ہے تھوڑی چھوٹی آجی ہے حالانکہ نہیں ہونی چاہیے داڑی پوری ہونی چاہیے آپ سے میری یہ گزارشات ہے آلہ حضرت کے پیغام کو سمجھیں ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے جس مسجد میں کنزل ایمان نہیں وہاں ایک حدیعہ تن خرید کے رکھوا دیں رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالی مہنگی بات بتا دیا میرے خیال میں آپ چوب کر گئے رکھوا دیں گے قرآن شریف اور جس کے پاس دس رکھوانے کی توفیق ہے وہ دس رکھوا دیں اور اپنے علماء کو آلہ حضرت کی کتابیں خود خرید کر کر جائیں لائبریریوں میں رکھوائیں ان کا پیغام عام کریں لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کہ اسے پڑھیں جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے لینے آلہ حضرت کے فتاوہ جات وہ اس کو آگے شیئر کریں ان کی باتیں آگے پہنچائیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں نمازیں پانچ مسجد میں باجماعت پڑھیں یہ داڑی نبی پاک کی سنت ہے اور اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے عورت کو نہیں دی اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی نبی سارے داڑی والے سیابہ سارے داڑی والے اہلِ بیت سارے اولیاء اللہ سارے جو لوگ کہتے ہیں نا نیک ہو کے رکھنی ہے ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ داڑی رکھ لو نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی داڑی نیک بنا لے اور جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھے نبی پاک کی مرضی کی رکھے پوری ایک مٹھی داڑی رکھے پوری ایک مٹھی داڑی رکھے اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں پردہ کرائیں یاد رکھیں ہر امارت کو غلاف نہیں چڑھتا صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے ہر قرآن ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھ جاتا ہے ہر بی بی پردہ نہیں کرتی صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی اور یاد رکھیں وہ بیٹا وہ بھائی وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بی بی پردہ نہیں کرتی خدا رہا یہ آلہ حضرت کا مشن ہے پیغام ہے یہ واحد ولی ہیں آلہ حضرت اولیاء اللہ میں سے واحد ہر ولی کے الگ الگ شان ہوتی ہے جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے جناب صدیق ایک پر صداقت میں بات چاہاں لاکہ سکی بھی بڑھے ایک شان انہیں انفرادی ملی آلہ حضرت آلہ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولی آتی اور بقاعدہ پڑی ہوئی نہیں تھی لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ آلہ حضرت کہتے ہیں کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی فلانی کتاب لاو لے آتی چھوری کے ساتھ کلم بنا کے رکھتی ہیں سیاہی رکھتی ہیں کاغذ دیتی ہیں آخری عمر میں میرے آلہ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی مانگا کچھ نہیں کچھ مانگ لے تو امان جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئی کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر گئی انداز دیکھ بیوی بار لوگ تقریریں سنتے ہیں گھر والے کردار دیکھتے ہیں اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا وہ کردار دیکھتے ہیں وہ تقریر نہیں سنتے ہیں کردار دیکھتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھی ہیں میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے تو اتنے سچے آدمی سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشی فرمائے یہ کردار تھا مجھے کہا گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مرشدنا حضور تاج شریعہ شہزادہ آلہ حضرت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں 
نہ میری حیثیت ہے نہ میری اوقات ہے نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے یہ تو کچھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو کچھ بات کر لیتے ہیں حضور تعالیٰ جو شریعہ آلہ حضرت کے پڑھ پوتے تھے ازر یونیورسٹی میں تعلیم بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود بقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ازر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ایک عجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ نمبر حاصل کیا اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا کئی کی زبانوں میں آپ کی کتابیں کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے میری طرح کے کئی لوگ باہر دروازے پر کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی کچھ ان سے سیکھنے کی کچھ پڑھنے کی انہوں نے مہربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا یہ بھی ان کا وشال ہوا ہے کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے کروڑوں لوگوں نے کروڑوں اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پچاس دار آدمی کٹھا آ جائے نا آپ کے ڈی جی خام میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائیں گے لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے پتہ نہیں روٹی کس نے دی کھانا کس نے کھلایا بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھیلایا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اسے قبول فرما لے جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے آپ مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوچل میڈیا پہ تو بڑی بات ہیں کون کون سے بیان کروں گا تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کچھ کہنے کو کہا گیا حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہے وَتَّخَدْ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ کے خلیل ہے یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتا ہے فرشتوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ تُو نے یار بنایا ہے ان کے پاس بڑی بیل بڑی گائے بڑے تُو نے اونٹ دی ہیں بڑی بکریاں دی ہیں تو یار تو انہوں نے بننا ہی تھا پر اب قریب نے فرمایا جاؤ امتحان کر لو تو ایک فرشتہ آکے نا فصل میں بیٹھ گیا جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد کی تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر سبحان اللہ و بی عمدی سبحان اللہ اللہ دی مختلف روایتوں میں مختلف لفظ میں حضرت عبرائیم کو سنا تو بڑا مزہ آیا تشریف لے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو وہ ذکر کر رہا تھا کہ ہاں فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے رام کا کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا اب آپ کی مرضی ہے تو پیسے لگیں گے کیا لے گا کہنے لگا سارے اونٹ لے لوں گا فرمایا تیرے ہو نا علمہ ویچ تھسا سانو تو یار دی گال سنا سانو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا دھوڑا اور کرو تو فرشتہ کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا پھر کروں گا فرمایا تیری ہوئی تیری کہا جناب سناتا ہوں سنایا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا فرمایا تیری ہوئی یہ ذکر کا بھی ایک نشا ہے یار کی بات کا بھی ایک نشا ہے یہ نات کی بھی ایک لذت ہے یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر روز دل کرتا ہے روز فرمایا سارا کچھ تیرا ہوا جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے کہنے لگے تھوڑا اور سنا کہنے لگا آپ کیا دو گے تو آپ فرمانے لگے جانور سمالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے تو مجھے رکھ لے میں تیری مدد کرتا رہوں گا تو مجھے رب کا ذکر سنا پھر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ کہنے لگا اے اللہ تُو نے صحیح بندے کو خلیل بنایا ہے یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلیل آپ بھی مربانی کریں کچھ دے اللہ کے رستے میں کچھ دے اپنے اداروں کی مدارس کی مساجد کی غریبوں کی یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خلط کا معاملہ ہو عورتوں کے محفل ملاد کے بارے میں پوچھا گیا عورتیں ملاد کریں گی گھر کے اندر کریں لیکن گزارے یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائے اور صرف خواتین کا اجتماع ہو اس میں مرد نہ ہو کوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پڑھ دائے تو وہ اس طرح محفل ملاد کریں کہ زہدہ سے زہدہ با پڑھ دائے لیکن جانا چاہیے شریک ہونا چاہیے جائیں گی تو دین کا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے ہمیشہ مدھت خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوانا ان الحمدللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لا کونس سلام ششمیب میں ہدایت پہ لا کونس سلام جب ہوا آئی اگر دنیا 
اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما ہمیں دین کے ساتھ اخلاص نصیص فرما مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے در گزر فرما ہمیں علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما سجدوں کا ذوق عطا فرما عبادت کا شوق عطا فرما مسجد کا پیار عطا فرما قرآن پاک سے محبت عطا فرما درود و سلام کی توفیق نصیص فرما عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو اسلام کا مضبوط کلا بنا اے اللہ دین کا بول بالا فرما گستہ خان رسول کا مو کالا فرما مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما شوق شہادت نصیب فرما یا اللہ جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما جو تشریف 